ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈനസ് പ്ലസിന്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിന്ന് മാറി കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റൂം കുറച്ച് മെയിന്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ മുള മുറിച്ചൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ കാണുക കുറച്ച് ഫണ്ണിയാണ് ആ മുള മുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്ത് മുള കൊണ്ടൊരു ഫ്ലാസ്ക് ഇതാ പണ്ടത്തേതായ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്ലാസ്ക് ചെയ്തെടുത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മിസ് ആയി പോയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മുളയുടെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തും അതിന് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്യാപ്പും വേണം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡ് താഴെ നമ്മുടെ മേശയിലോ മറ്റോ കറക്റ്റിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം മറ്റേ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്യാപ്പ് ഇളക്കിയെടുക്കും ഈ തറയിൽ വെക്കുന്ന പോർഷൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സർഫസിന് കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുളയുടെ ബോട്ടം പോർഷൻ ഇതാണ് പീഫ് പോർഷൻ ഞാൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇതിന് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പാർട്സ് ഒക്കെ വരും അതെല്ലാം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഹൈറ്റ് ഇരുന്നാലും നമുക്ക് വലിയ ഉപയോഗമില്ല സൈഡെല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇത് താഴ്ന്ന് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നീളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടപ്പായിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ബോട്ടം പോർഷൻ അപ്പോ ഹാക്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കട്ടർ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഫുള്ളിങ് താഴെ ഇറങ്ങില്ല നമ്മൾ കറങ്ങി കറക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കുറച്ച് കോണിലൊക്കെ വരും ഹാക്സ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ മുള കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ മുളയുടെ അകംഭാഗം രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്ത് കയറ്റുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കയറും നിങ്ങൾ ഫുൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊള്ളുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം വീട്ടിൽ നോക്കിയാലേ അറിയാവൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നല്ല പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞു കൂടാ ഇതില് അകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തെ പൊടിയാണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പൂപ്പൊരി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു തുണി ഒരു കമ്പിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു അകത്ത് ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തുണി കയറി പോകും അപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് അകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ അടപ്പായിട്ടും നമുക്ക് കപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിനെ ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഈ പോർഷൻസ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാലേ ടമ്മിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോർഷൻസ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം നമുക്ക് ഈ പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഉളിക്കടിച്ചെടുത്ത് കളയാം പുളക്കരുത് പുളക്കാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കും മോൾ പോർഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഉളി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മെഷീൻ ഇട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു അപ്പൊ എന്നാലും നല്ല പരിവരിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സൺ പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം കപ്പിന്റെ പോർഷനും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പിനകത്ത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് കപ്പിനകത്തോട്ട് കയറി പോകണം അപ്പൊ കപ്പിനകത്തുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള
ഈ പോർഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പോർഷൻ പോളിഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാ മെഷീൻ ഒന്നും അതിനകത്ത് കയറത്തില്ല നമ്മൾ ഡ്രില്ലറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അന്ന് കാണിച്ച അതേ ആ മെഷീനകത്തുള്ള ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ റോൾ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചു അത് നമ്മൾ ചെറിയ സാധനമാണ് കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ക്യാപ്പ് ബോട്ടിലിന്റെ ക്യാപ്പ് പോർഷൻ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി 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 എടുക്കണം ഈ പോർഷനിൽ കറക്റ്റ് കയറത്തക്ക രീതിയിൽ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് പച്ച മുളകായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് സാൻഡ് പേപ്പറിലല്ലാതെ പറ്റി ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതങ്ങ് കുറച്ച് കത്തിച്ചു നമ്മുടെ ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സാധനം നന്നായിട്ടും ചൂടാക്കിയപ്പോ അതിന്റെ നനവെല്ലാം പോയി എന്നിട്ട് ചുരണ്ടി അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കയറുന്നുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ടൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അകത്തെ പോർഷൻസ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഇവിടെയും ഇവിടെയും നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അടപ്പ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് അടയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വീത്തി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു വെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് വെള്ളം ഈ പോർഷൻ തന്നെ വന്ന് വീഴും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാസ്കിന് ഒരു ഹാൻഡിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ പിടി വെക്കണം അപ്പൊ പിടി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാംബുന്റെ പീസ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയും ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് കൊടുത്ത തീരെ വെച്ചോ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് വളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഹോളിടണം ഞാൻ മാർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹോളിടാം ഹോള് ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി കയറി വരരുത് പകുതി വരെ കയറാവും ബാമ്പൂന്റെ പീസ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് വീട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാസ്ക് നമുക്കിതിന്റെ ഈ അടപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്നെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ അടപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചായയോ മറ്റോ ഒക്കെ വീട്ടിയിട്ട് കുടിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതിൽ വെക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ കാരണം നമുക്ക് വേറെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചായയൊക്കെ വീട്ടിയിട്ട് എത്ര നേരം ചൂട് നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അ